ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಗುತ್ತ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಹೋದರಿ ಕುರಿತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀಡಿ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ squeezed up and my sister is doing short flights and she's going That's in a big true. helicopter. That's not true. Okay, but I love her. That's not true. I have gone off by the ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಜಂಗ್ಪುರ್ದಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಈಗ ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅರವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಲವ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಎಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅತಿಶಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ನಾರದಮುರಿ ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಚುಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಎಸೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗಟೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿ ತೇರು ನಡೆದು ಇರುತ್ತದೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಇಂತಹ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವವರು ಎಂದು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ ತೇರು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಥಣಿ ಪುರಸಭೆ ವಿರುದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀಗ ಚಡಿದು ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನದಿಂದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಜನತೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಥಣಿ ಪುರಸಭೆ ವಿರುದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಡಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಖಾಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಅಥಣಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಬುಲ್ಬುಲೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಳಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪುರಸಭೆ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಘಟನೆ ಜರುಗಿಸಿದೆ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜರುಗಿದೆ ಪುರಸಭೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಖೋದಾನ್ಪುರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಹಾಕಿ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿಲ್ಲದ ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟ್
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗಾರನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೊಲೆಗಾರನು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ನರಗೆಲ್ಲ ಸಮೀಪದ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ವಿಕಾಸ್ ಶೇಖಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಮಾಬು ಸಾಬ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಕ್ಕಲಿ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನರಗೆಲ್ಲ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧ್ವಿ ಪಾಕ್ ಮೂಲದ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಭೂಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಎಟಿಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಪಾಕ್ ಮೂಲದ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಮೋದಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಬಿಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕಿ ಮಾಯಾವತಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ನೀಚ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮಾಯಾವತಿ ಮೋದಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕನೋಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿನ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಯಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಯವರು ನನ್ನ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದರೇನೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವೆಂದು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಮಾಯಾವತಿ ಇಂದು ಕನೌಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬೆಹೆಂಜಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ವರ್ಗವನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮೋದಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಏಳು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಏಳು ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಜೆಪಿಎಸ್ ಯಾದವ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಎನ್ ಸಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್ಕೆ ಪಟ್ಯಾಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ನಿತಿನ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಆರ್ ಕೆ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನವನೀತ್ ಮಗೋನ್ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಸೇನೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ